Colposcopía y Papa Nicolau. Como bien sabemos, la idea de la colposcopía de Papa Nicolau es para prevenir el cáncer de cuello uterino. Vamos a requerir de dos métodos de detección. Hay otros, pero particularmente los que nos toca ahora es la colposcopía de Papa Nicolau. Como bien sabemos, vamos a tener que necesitar dos este, objetos para poder realizar esto, ya sea el microscopio para este, las células que se descaman del epitelio, este, de, del epitelio del cuello y el colposcopio para visualizar el cuello uterino. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que vamos a tratar de, de, de evaluar y ver? Vamos a repasar un poco la anatomía del tracto genital inferior en la charla. Vamos a hablar un poquito de lo que es la citología normal. Vamos a hablar un poco de la clasificación de Bethesda, que es la que se unificó ya en el, este, desde el año 1988. Hubo, tuvo sus modificaciones posteriores, ¿no? La, tecno, la técnica colposcópica y la clasificación e imágenes colposcópicas. Bueno, anatomía. Tracto genital inferior formado por lo que es el cuello del útero, por la vagina y por la vulva. Todos sabemos que bueno, la vulva está formada por el monte de pubiano, el clítoris, el labio mayor. Para que quiero ir viendo si se los puedo, porque no tengo tanta coordinación con las dos manos. Labio mayor, el meato uretral, el labio menor, el himen. No sé, se ve la flechita, porque yo ya veo que lo estoy intentando. Y el vestíbulo. Va a estar irrigado todo por la arteria pudenda externa, que es rama de la femoral, y la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna. Inervación por el nervio ilio hipogástrico, el nervio ilio inguinal, el nervio génito femoral, y también por las ramas perineal y superficial del nervio perineal, que son ramas del pudendo. Los tres primeros van a inervar todo lo que es el monte de Venus y la parte anterior del labio mayor, y los otros, lo que es la parte posterior del labio mayor. Y su drenaje linfático es hacia los ganglios inguinales superficiales y la parte intermedia, principalmente el clítoris, hacia los ganglios interilíacos y obturadores. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la vagina. Acá tenemos un corte sagital y acá tenemos un corte frontal. En ambos vamos a ver que la vagina va a estar delimitada desde el vestíbulo vulvar o del oito hasta el cuello uterino. Mide más o menos de 8 a 9 centímetros, es una estructura tubular de la cual este, forma un anillo en contacto con lo que es el cuello uterino, en donde tenemos los fondos de sacos anteriores, posterior y los laterales. Y junto con el cuerpo uterino, mejor dicho con el útero, forman un ángulo de 90 grados. Eh, la vagina va a estar irrigada por ramas de la arteria ilíaca interna, que eso genera numerosas anastomosis y por eso es cuando hay un desgarrito o algo que sangra mucho la vagina. Inervación por el plexo superior, por el plexo sacro, que es el del nervio pudendo interno. Otra vez. La, el primero es por la parte superior de la vagina y el último sería la parte inferior de la vagina. Drenaje linfático los, hacia los ganglios ilíacos externos es toda la porción proximal y anterior de los fondos del saco. Hacia los glúteos inferiores y sacros y anorectales la porción posterior y los ganglios inguinales es la parte distal de la vagina. Es un drenaje bastante rico, todo lo que tiene, bastante variadito. Pero... Cuello uterino, longitud 3 centímetros, también irrigado por ramas de la arteria uterina, inervación por el plexo superior, medio, inferior, hipogástricos, y el drenaje linfático es hacia ganglios ilíacos externos, obturadores, hipogástricos e ilíacos. Más o menos un pequeño repasito de la anatomía. Vamos a hablar ahora un poco de la histología de la vagina y de la vulva. La vagina está formada por la mucosa, por la muscular y por la adventicia. Son los tres estratos que tiene. La mucosa puede medir de 2 a 5 milímetros y va a estar formado por un epitelio este, escamoso, estratificado, no queratinizado, que es muy rico en glucógeno. Entonces tenemos una capa basal, vamos a tener la capa parabasal, que son más o menos de 4 a 6, un grupo de, de, de 2 a 4 este, células, hileras, mejor dicho, y la capa intermedia y la capa superficial. Ahora, cuando hay mucho estrógeno, aumenta el grosor de este epitelio y cuando hay progesterona, se genera una carga de glucógeno que es cuando este, maduran las células. La muscular formada por este, la capa interna que van a ser circulares, las fibras musculares y la externa fibras longitudinales, y la adventicia está dada por un tejido este, conectivo laxo vascularizado. La vulva es un epitelio escamoso estratificado queratinizado, excepto la parte del vestíbulo que no va a ser queratinizado, hay folículos pilosos, tenemos glándulas sebáceas, este, más o menos como la piel. 
tenemos las glándulas parauretrales, que son las de Sken, también conocidas, y las glándulas de Bartolino van a estar en la uva. Lo que es la glándula parauretral de Sken, tenés un epitelio cilíndrico pseudoestratificado mucosecretorio, y la glándula de Bartolino es un epitelio cilíndrico musíparo. Ahora vamos a hablar de la histología del cuello uterino, que es lo que más les compete en este momento. Bueno, está formado por el exocervix y por el endocervix. El exocervix está también, es un epitelio estratificado, no, que, no queratinizado, este, está formado por un estrato basal y un estrato parabasal, esos están encargados de lo que es toda la parte de la regeneración epitelial, y tenemos la parte superficial, que es el estrato superficial, que va, nos va a dar la protección y para evitar las infecciones. Como vamos a ver un poquitito, las células basales tienen el núcleo bastante aumentado de tamaño, tienen pocos citoplasmas, las células, el grupo de las células parabasales son unidades de, tres a, de dos a cuatro más o menos, las células parabasales, después están los que son las células intermedias, que ellas ya tienen un núcleo muchísimo más chiquititos y tienen mucho más citoplasma, y las el estrato superficial, ya casi el núcleo es totalmente pignótico, casi ni tiene el núcleo y son bien, bien chatitas. Y esas se van descamando. Más o menos puede pasar de 3 a 5 días que empiezan a, a, a el proceso de descamación. Y el endocervix, tenemos las células cilíndricas, que, son, que generan mucho moco. Esta parte, la parte del estroma que está por debajo de las células este, cilíndricas tienen mucha inervación, es muy rico, por eso a veces genera mucho dolor cuando uno tiene que hacer algún procedimiento más que nada en consultorio, es conveniente siempre hacer una anestesia local cuando tenemos que, que hacer algún legrado endocervical, como ejemplo. Bueno, y lo que va a generar es moco. Cuando tenemos mucho estrógeno, genera un moco, mucho moco, alcalino y acuoso, y cuando hay progesterona, genera poco moco, ácido y espeso. Todo esto tiene más que nada con la función de los para para los espermatozoides, facilitando la penetración en el caso de cuando hay mucho estrógeno y no dejando que penetren cuando hay progesterona. Continuamos con la histología del cuello uterino. ¿Qué pasa? Dijimos que tenemos el endocervix, que tenemos el epitelio cilíndrico y tenemos el exocervix, que tenemos el epitelio pavimentoso estratificado. Bueno, acá hay una famosa unión, que es la unión entre los dos epitelios, que es la unión escamocolumnar que eh, la conocemos como la unión escamocolumnar original. Eso durante los distintos procesos, etapas de la vida, va a tener una ubicación diferente. Ejemplo, nacimiento, mayormente coincide con el orificio cervical externo, esta unión este, escamosa columnar original. En la pubertad, cuando se genera la, la prolongación o, o el crecimiento del cuello uterino, se genera un extropio fisiológico en donde todo el tejido cilíndrico glandular digamos, sale hacia afuera, se modifica ya la unión escamocolumnar, está más alejada de lo que es el orificio cervical externo, y después tenemos lo que vamos a conocer como el epitelio metaplástico, que es la unión escamocolumnar original, acá pintadita en verde, junto con la nueva unión escamocolumnar, y entre esta unión, junto con la unión vieja, es lo que, se va a forma, lo que es la zona de transformación. ¿Por qué es importante esta zona de transformación? Porque es donde pueden generarse principalmente las lesiones precursoras. La unión escamocolumnar nueva se genera porque principalmente hay mucha acidez en la vagina, entonces ese epitelio cilíndrico busca una forma de defenderse y es generando este epitelio metaplásico. Continuamos, acá más o menos para ver en la, en la colposcopía, que es lo que estamos hablando recién, tenemos el orificio cervical externo, la ectopía, es una ectopía porque es una ectro, este, está saliendo el tejido glandular hacia afuera, y tenemos la famosa unión escamocolumnar, esta sería la original. Y después, cuando empieza con la zona de transformación a reepitelializarse, re diciéndolo de una forma, tenemos la unión escamocolumnar cilíndrica nueva, que es esta, y la viejita que por acá más o menos estaría, en donde tenemos el epitelio metaplásico que está distinto a este tejido. Vamos a hacer con el esquemita, unión escamocolumnar original, que se ven después en el esquema de abajo, orificio cervical externo y orificio cervical externo. Ahora en esta tenemos la unión escamocolumnar original, también en azul, marcado después en el gráfico de abajo, 
y la unión escamo columnar nueva en verde, también en la esquemita de abajo, el cervical externo y el orificio cervical externo, y en esa unión entre este, la unión original y la nueva, tenemos todo el epitelio metaplásico o la zona de transformación, que es el lugar donde pueden asentar las lesiones precursoras, que es la que más nos va a tener que llamar la atención para observar y mirar. Metaplasia escamosa, que es la forma de, 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 digamos, de, de reemplazar el epitelio cilíndrico por un epitelio escamosa. Puede ser de dos formas, por epitelización, que es cuando crece desde el epitelio escamosa, o por epidermización. La epidermización ocurre cuando las células de reserva este, son las que empiezan a proliferar y empiezan a formar el epitelio escamoso. Eso que genera una metaplasia bastante inmadura. Que eso a veces en la colposcopía no es tan sencillo poder identificarlo. Es importante hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con lesiones intraepiteliales de alto grado. Ambas van a terminar evolucionando hacia una metaplasia madura, que la metaplasia madura después lo vamos a estar viendo como si fuese un epitelio viejo, un epitelio pavimentoso antiguo, por así decirlo. Acá lo vamos a ver bien en el ejemplo. Tenemos las células ciliadas, las células cilíndricas, las células de reserva, bien por debajo. Acá vamos a ver que empiezan a proliferar todas las células de reserva y lo que van haciendo es que las células cilíndricas estén por arriba. Entonces las células cilíndricas que tienen los, son muy ricas en los núcleos están por, por arriba. Está todo, todo, se ve, todo ese epitelio se, se ve con núcleos. Acá vemos una metaplasia incipiente. Y acá vamos a ver el epitelio original, un, ya un epitelio maduro, que en realidad entre una y otra hay poca diferencia, casi ninguna, y después sí la metaplasia inmadura, que es este lugar de riesgo, donde tenemos todo, todo, todo son este, núcleos, núcleos y se ve bien, bien basófilo, todo bien, bien, este, de, de, como que hubiese mucha actividad nuclear. Entonces eso a veces puede llegar a dudas cuando teníamos, eh, usamos el reactivo del ácido acético y demás. ¿Cuándo nació la citología eh, cérvico-vagina? Vamos a arrancar. Ya en el año 1847, Pouchet publicó este, un estudio sobre la citología. Era, un, un, era francés. Y después, bueno, surgió Papa Nicolau, que es el padre de la citología. En el año 1942, él publicó la técnica de tinción. Y después, en el año 1943, junto con Traub Herbert, publicaron el diagnóstico del cáncer uterino mediante frotis vaginal. Y esto, a través de, este, de esta publicación que hicieron, marcó el reconocimiento a nivel mundial de la citología ginecológica, la importancia de la citología. Fue a partir del año 1943 cuando publicaron tanto Papa Nicolau junto con Traut Herbert el diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal. Hubo una evolu eh, importantes evoluciones en la clasificación de la citología. En el año 1943, el primero fue Papa Nicolau, en donde, inclusive muchas veces, no sé, a algunos le puede pasar, todavía que les caigan los informes así, que les lleguen los informes así de citólogos. Bueno, eran cinco clases. Uno, ausencia de células anormales o atípicas. Dos, citología típica sin evidencia de malignidad. Tres, citologías sugestivas, pero no concluyentes de malignidad. Cuatro, citologías fuertemente sugestivas de malignidad y cinco citologías concluyentes de malignidad. Esto tuvo modificaciones, ya en el año 1954, Reagan agregó el término de displasia, en 1968, Richard propuso el término de neoplasia intrapitalial cervical, pero se objetó enseguida que no todas las neoplasias, este, no siempre las que había ahí, no siempre evolucionaban a la malignidad, había lesiones que no, no, no iban a un cáncer, entonces se, se sacó enseguida esa terminología de neoplasia. Y en el año 1988, este, en el Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos, reunió patólogos, citólogos, ginecólogos, para poder hacer una terminología única, diagnóstica uniforme, para que todos puedan hablar en el mismo idioma. Y surgió lo que es el sistema Bethesda. Ahora, vamos a hablar un poquito del sistema Bethesda. El sistema Bethesda va, nos va a tener que informar, primero, el tipo de muestra Ejemplo, generalmente nosotros hacemos un extendido convencional, que es el Papa Nicolau, pero hay en otros lugares que hacen citología líquida, por eso es que tienen que aclarar el tipo de muestra. 
La calidad de muestra tiene que, que, que expresar, en donde dicen si es satisfactoria o insatisfactoria para, para poder evaluarla, y una clasificación general en donde dice si es negativo para lesión, intrepetilidad o malignidad, otras categorías, que acá el ejemplo es de las células endometriales en mujeres mayores a 45 años, y las anomalías de células epiteliales, que bueno, tienen que aclarar si es escamosa o glandular. ¿Y cómo se interpretan estos resultados? Si es negativo de lesión intraepitelial o malignidad, van a tener hallazgos no neoplásicos, y también tenemos lo de los microorganismos. Como hallazgos no neoplásicos, vamos a tener los cambios celulares no neoplásicos que acaban a estar formando parte de lo que es la metaplasia escamosa, los cambios geratóxicos, la metaplasia tubaria, la atrofia y los cambios asociados al embarazo. Y también forman parte de los hallazgos no neoplásicos los cambios celulares reactivos que están asociados a la inflamación, al IU, a la radiación. Y otras también son las células glandulares post-histerectomía. Ahora después vamos a hablar un poquito de eso también y de los microorganismos, tricomona, cándida, es compatible con vaginasis bacteriana, actinomices, herpes simple y citomegalovirus. Como anomalías de células epiteliales, la clasificación las divide en células escamosas y también en células glandulares. Como células escamosas atípicas vamos a tener lo que son los famosos ASC, los de significado indeterminado que es el ASCUS, y lo que no se puede descartar una lesión de alto grado que son los H. Después tenemos la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que era lo que antiguamente era la displasia leve, el sin 1. Y después tenemos la lesión intraepitelial de alto grado, que es lo mismo, lo que era la displasia moderada grave, sin 2, sin 3. Y después tenemos las anomalías de las células epiteliales de las células glandulares, que pueden ser las atípicas, que estas tienen que aclarar si son endocervicales, endometriales, glandulares, y si, tiene que decirte sin especificar que te aclaran ese nos o te tienen que aclarar sugestivas de neoplásticas. Y bueno, tenemos el adenocarcinoma endocervical in situ, el adenocarcinoma endocervical, endometrial, extraterrina, y otras neoplasias malignas que ahí siempre van a tener que especificar y aclararte los, los, los hitos dos. Bueno, ¿cómo uno va a evaluar la calidad de la muestra? Para saber que un extendido es de buena calidad, tiene que tener de 8.000 a 12.000 células epiteliales escamosas que sean bien conservadas y que se puedan observar muy, muy clarito, muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto es lo que determinó el sistema de Tesla también, que no es necesario que haya células de zona de transformación para poder determinar si la muestra es o no es adecuada. ¿Pueden informarlo? Sí, pueden informarlo y deben informar si hay o no hay. No va a determinar la, la, si la calidad es buena o no. Ya con que haya esa cantidad de células células epiteliales ya es suficiente. ¿Y cuándo pueden ellos informar si hay células de zona de transformación? Tiene que haber mínimo 10 células de metaplásicas o, o endocervicales para poder de decir si hay o no hay células endocervicales o metaplásicas. Hubo muchos estudios con respecto a esto que se fueron haciendo este, para comparar si realmente había una asociación entre los falsos negativos y la ausencia de, de, de no encontrar digamos, este material endocervical en, en la citología. Y en realidad no se encontró nada, no, no, no hubo diferencias. Así que por eso llegaron a la conclusión de que tranquilamente ya viéndose las células epiteliales ya es suficiente para aclarar si es adecuada o no adecuada la muestra. ¿Cuándo una muestra del Papa Nicolau va a ser insatisfactoria? cuando haya más del 75% de las células escamosas que no se puedan ver con claridad. Obvio y que no se tiene que identificar ninguna célula anómala, porque ya si se ve alguna célula anómala ya los puede orientar. Más o menos un esquemita, un ejemplo, no somos citólogos, pero bueno, para que vean que es bastante, como que hay muchas cositas ahí, manchitas este, rojas, de sangrado, este, así que bueno, linfocitos, este, es algo bastante complicado para determinar si hay células este, epiteliales de, de qué características son. En estos casos lo que recomiendan siempre es repetirlo entre los dos a cuatro meses, y si es así, si es por una causa de atrofia que reciba el tratamiento para eso, si es por una inflamación este, que realice el tratamiento para esa inflamación. ¿Qué elementos este, celulares son normales de la citología cérvico-vaginal? Bueno, tenemos las células escamosas, las células glandulares, 
Dentro de las células escamosas tenemos lo que son las células superficiales, que estas siempre las vamos a encontrar durante la fase proliferativa del ciclo menstrual y ante una irritación. Acá tenemos la característica más o menos de las células superficiales, de la sinófila con casi un núcleo inexistente, bien chiquitito. Con las células intermedias, que las células intermedias principalmente se van a ver más en la etapa del embarazo, van a estar más prominentes porque van a ser muy ricas en glucógeno. Son más o menos células de ese tamaño, su pirofasófilas, el núcleo es un poquito más grande y tienen bastante citoplasma igualmente. Acá se ven en conjunto las dos, que es lo que más frecuentemente se va a ver en una citología. Y acá tenemos las células parabasales, que son principalmente entre la pre, la posmenopausia y en el porperio, que se van a llegar a visualizar. Y son células donde tienen el núcleo bastante, bastante aumentado y el citoplasma hasta ahí nomás. Entonces a veces pueden dar a confusión por la relación núcleo-citoplasma. Entonces esas cosas lo van a evaluar muy bien los citólogos. Las células glandulares... Tenemos las células endocervicales, que lo característico de las células endocervicales es eh, verse en panal de abeja. Y tenemos las células endometriales, que las células endometriales se ven siempre como eh, tridimensionalmente, suelen verse. Las células endometriales pueden aparecer, sí, durante los primeros 12 días del ciclo menstrual. Si aparece después de eso, puede estar asociado a un DIU, puede estar asociado a un pólipo, puede estar asociado también a una endometritis pero tener en cuenta que también las células endometriales si aparecen en pacientes posmenopausias tenemos que descartar la posibilidad de hiperplasias de, al, de alto grado o adenocarcinoma. Cambios celulares no neoplásicos. Tenemos la metaplasia escamosa. En la metaplasia escamosa vamos a encontrar desde células parabasales inmaduras hasta células superficiales. Acá vemos un ejemplo de una célula parabasal que si uno más o menos comparamos la relación, es casi uno a uno. Muy parecida la relación entre el núcleo y el citoplasma. Entonces uno puede llegar a pensar, esta célula es media rara, ¿qué pasa acá? Acá también vamos a ver que las células pueden tener, pueden ser tipo aracniformes, los citoplasmas medio desparejos, distintos. Y lo que siempre van a evaluar es la relación, como bien dije, núcleo-citoplasma, si esa relación es muy alta y hay irregularidad siempre el contorno nuclear, como indentaciones y muescas, van a tener que interpretarlo como un HCIL o un H. Este, lo más importante para poder diagnosticar este tipo de cosas es siempre evaluar la parte nuclear, la membrana nuclear, en qué condiciones está y cómo está. Cambios queratósicos también son cambios celulares no neoplásicos. Tenemos lo que es la hiperqueratosis, que la hiperqueratosis en realidad es el aumento del epitelio, aumento del grosor del epitelio, la base de las células epiteliales. Eso es muy frecuente en los prolapsos por la irritación crónica que se genera, donde se ven este, las células como con núcleos fantasmas, como que no tienen fantasmas, este, como escamas córneas se visualizan. Y la paraqueratosis, que la paraqueratosis también es un tipo de, de hiperplasias, pero lo que tiene de, de la diferencia de la hiperqueratosis es que acá va a conservar los núcleos. No va a estar allá como núcleos fantasmas. Acá se ven los núcleos y, y da como una tinción media anaranjada la paraqueratosis. Y acá es importante porque estas, estos dos cambios queratósicos también podrían estar asociados a, al HPV. Y dónde van a evaluar y dónde van a poder llegar a la conclusión si es por un HPV o no, es en los cambios nucleares atípicos, en donde pueda haber, como dije anteriormente, identaciones, muescas, todo a nivel de la, del contorno de la membrana nuclear se pueden interpretar como un, as, un ASCUS o un AST H. Cambios celulares no neoplásicos, también tenemos la metaplasia tubaria. Es importante decirlo porque tal vez les pueda aparecer de pronto en un papi y dicen, ¿y esto qué es? Entonces por eso lo quiero nombrar. La metaplasia tubaria, lo que es muy característico de la metaplasia este, tubaria son estas células ciliadas. Células ciliadas. Si ya te hablan de cilios es porque es de, la, es de, de, digamos de, de, de una metaplasia tubaria. Es de ahí. Muchas veces, la, sí, no, ah, no me corría, perdón. La metaplasia tubaria se puede llegar a interpretar o confundir con una neoplasia o atipía nucal. Pero, si la, pero acá te, 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 van a ori, te van a ir orientando. Si habla de células ciliadas, ya te da la tranquilidad y sabe la metaplasia tubaria. La atrofia, que es por un hipoestrogenismo, muchas veces puede estar asociado. Se van a ver muchas células basales o parabasales inmaduras. Muchas veces hay una vaginitis atrófica y eso genera este, células 
este, como burbujas azules que también pueden llegar a confundir con algunas células por HPV que estén comprometidas por el HPV, y hay mucha inflamación, entonces a veces es difícil poder distinguir bien las características celulares, nucleares principalmente. Pero bueno, también asociados, si hay cambios celulares atípicos, una, este, se pueden llegar a interpretar también como un tipo de UNAS. Importante en estos casos administrar estrógeno y después reevaluar a la paciente. Cambios celulares asociados al embarazo, principalmente son los cambios hormonales, en donde se van a ver las típicas células naviculares, que es por el aumento de glucógeno que se genera y altera el citoplasma de las, de las células, y le da una, forma, una formita de nave, que por eso se dice células naviculares. También puede ser por que se puede haber decidua, que también las deciduas se pueden llegar a confundir con anomalías de células epiteliales. También cuando si se ve citotrofoblasto, que es de origen placentario, se pueden también confundir con un H o un H. Lo que van a tener en cuenta acá también van a ser si hay atipías nucleares o no, pero por eso es muy, muy, muy importante aclarar si la paciente está o no embarazada para el este, citólogo. Sin citotrofoblasto, que se puede llegar a confundir con una infección por herpes, por la parte nuclear, principalmente cómo se presentan en ambos, y la reacción de Arias Estela también se va a poder llegar a presentar en el embarazo, y no solamente en el embarazo, sino también ante una estimulación hormonal. Así que si aparecen esas terminologías, no se asusten. Otros hallazgos no neoplásicos, cambios celulares reactivos o reparativos, que van a estar asociados principalmente a inflamación. Este, siempre y cuando sea una reparación típica va a estar todo bien. Lo que tienen como característico es que es, es un aspecto de cardumen, es como que hay cohesión entre las células. Puede haber también lo que es una cervicitis crónica, lo que se conoce como una cervicitis linfocítica, que es una población polimorfa de linfocitos. Se ven un montón de linfocitos con puntitos negritos, un montón, un montón, un montón. Si llega a haber una reparación atípica, se puede llegar a interpretar como una GC, como una AG, como una H. Por eso también es importante a veces hacer tratamiento para los procesos inflamatorios. Asociados a radiación, lo que es importante saber con respecto a la, a la radiación, que cuando la paciente está dentro de los seis meses de haber realizado el tratamiento, puede haber cambios importantes, como detritus celulares, formas celulares anómalas. Entonces, este, tener en cuenta eso. Y sí va a haber citomegalia y cariomegalia, o sea, un aumento tanto del citoplasma como de, este, del núcleo, pero no va a alterar eso la relación núcleo-citoplasma, entonces eso va a dar tranquilidad. Los asociados al DIU, este, como dijimos, en el DIU puede haber tanto células endocervicales y endometriales que, sean ex, que, que, que hayan este, sido exfoliadas. Y lo que tiene la característica es el anillo en sello, que son vacuolas citoplasmáticas que van a desplazar al núcleo. Y muy importante siempre, si el diagnóstico, hacer diagnóstico ideal contra un HCL y un H también, cuando tenemos este, este tipo de cosas, y cuando, cuando no, no, no puedes descartarlo, muchas veces en estos casos lo que usan es la prueba para detectar el HPV. Para saber si el HPV, eh, si la prueba del test da positivo, si es un HCL o si no, no, muchas veces para descartarlo. Y los cambios glandulares posistrectomía. ¿Qué me refiero con los cambios glandulares posistrectomía? A la adenosis este, principalmente. ¿Qué es la adenosis? Este, la adenosis se genera, principalmente esto viene mucho desde la parte de la, de, de, de la embiogénesis, por así decir. Nosotros sabemos que el cuello y el tercio proximal de la vagina derivan del todo de Müller, que eso le, le da un epitelio cilíndrico, este, y que después, durante la embriogénesis, este, hay parte de ese epitelio, repitelializar, por así decirlo de una forma, este, por todo lo que viene de, del seno urogenital, que es un epitelio pavimentoso, y se empieza a cubrir toda esa parte, pero hay veces que hay partes que no se van a cubrir, y va a quedar, este, tal vez no se cubre la exocervix, y queda expuesto, y da, genera es una adenosis, que son como patilitas que se van a formar, y sino también a nivel de la vagina se pueden generar adenosis. Entonces, ¿qué pasa? Vos tal vez le sacaste el útero a la paciente, pero si tiene una adenosis a nivel de la vagina, van a seguir apareciendo células glandulares. Entonces, si no hay ninguna tipía ni nada en esto, no va a tener ninguna importancia clínica. Otros hallazgos no neoplásicos, hablamos de los microorganismos. Muchas veces se puede encontrar el tricomona vaginalis, y junto al leptotrix, Dicen que si ellos, si el citólogo llega a ver una, una, una leptotri, sabe que sí o sí en algún lugar tiene que haber una tricomona vaginalis, pero si en el, este, el portaobjetos no encuentra ninguna tricomona, no puede decir que hay una infección por tricomona. O sea, es característico. Si vos ves un leptotri, sabes que va a haber solamente tricomona, pero si vos no encontrás la tricomona, no lo podés informar como que hay tricomona. También están los elementos micóticos característicos este, que son bueno, las especies de cándida. Lo que es importante de la cándida 
es que la glabrata no te va a dar la característica típica que te dan todas las demás. Lo, las, tanto las otras te dan células epiteliales escamosas engarzadas, te da como un efecto de brochet. En cambio, esas lo que te dan son como alitos claros, son bien redondeadas, son uniformes, son chiquitas y te quedan como a los claros, te dan alrededor. Y eso también te lo puede llegar a informar en el Papa Nicolau. Cambios de la flora vaginal subjetivos de la vaginosis bacteriana. Tenemos las clusels, que son las recaracterísticas, la célula escamosa que está toda cubierta por los cocobacilos. Y tiene que haber una ausencia de lactobacilos para decir que es una, compatible con una vaginosis bacteriana. Pero nosotros no vamos a tratar porque me informa esto. Yo la voy a tratar a la paciente si realmente tiene un cuadro clínico que me confirme que la paciente está con una vaginosis bacteriana. Eso es muy importante saberlo porque también la gran mayoría son parte de, los, de la flora vaginal normal. Tengamos en cuenta siempre que este, la vaginosis bacteriana, ya sea por sus propios gérmenes, puede estar asociada no sé, a la enfermedad de a, a, a la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, el parto prematuro, infecciones ginecológicas posquirúrgicas y las citologías cervicales anómalas también. Este, las bacterias que tienen la característica morfología compatibles con la actinomisa, eso se asocia mucho a las pacientes que usan DIU. Este, también puede haber una endometritis crónica. Y acá también lo que es muy importante tener en cuenta es que vos acá también, si la vas a tratar a la paciente, siempre cuando tenga clínica. La actinomisis puede estar asociada a una enfermedad pública inflamatoria, sí podría estar asociada, pero la vas a tratar si la paciente tiene clínica, si no, no. Cambios celulares compatibles con el virus del herpes simple, lo que tiene características según el aspecto de virus mirilado, y los cambios celulares compatibles con el citomegalovirus, que es un efecto citopático en las células glandulares endocervicales y se da principalmente en las personas inmunodeprimidas. Ahora vamos a hablar un poco de la citología cérvico-vaginal. Se estima que se van a informar entre un 20 y un 50% de los extendidos como dentro de límites normales, pero que realmente tienen una lesión de alto grado o un carcinoma invasor. ¿Y a qué se puede llegar a deber esto? Causas de errores, como que en, las, en el error del muestreo, que se da casi en un 70%, y también en el error de la, del laboratorio. Como error del muestreo vamos a tener lo que son los extendidos hipocelulares, células anormales que no son transferibles al extendido, extracción poscoital o escuchas vaginales, extendidos oscurecidos o desecados, o sea, cuando digamos, están, o están menstruando, lo que fue eso, o tienen un poquito de sangrado y demás. Bueno, como error de laboratorio son escasas células anómalas, células anormales subdiagnosticadas, células anómalas muy pequeñitas, el fondo necrótico hemorrágico, o la inexperiencia o el cansancio del observador. Es importante esto, este, los citólogos tienen, que tener, tienen muchas veces los controles de calidad tanto internos y externos, este, muchos de los controles lo que hacen es durante el año evalúan y toman como 10, un, el 10% de todos los PAP que tal vez hicieron durante todo ese año y evalúan de los que fueron normales, si realmente fueron normales o no fueron normales, y de los que dentro que les habían dado alterados, evalúan con la pieza histológica después para ver si realmente coincidían o no coincidían, y esas son las formas en que ellos van evaluando la calidad de cómo, cómo van trabajando sobre, sobre todos sus preparados. Algunos lo hacen y otros no. Eso también es evaluar. Por eso es muy importante, como dijimos, por esos errores en la toma y demás, que las recomendaciones para el momento de tomar el Papa Nicolás, que la paciente no esté menstruando, que no tenga relaciones sexuales con 48 horas antes, que no, no use el video para las duchas vaginales, sino se coloque óvulos la noche anterior. ¿Cómo se va a tomar la muestra de las células que van cayendo del útero? ¿Qué vamos a necesitar principalmente? la espátula de aire, el cerillito de citobrash, el portaobjetos y el espéculo. Para tomar la muestra exocervical vamos a usar la espátula de aire, este, vamos a, a pasar la, este, la espatulita, este, digamos, tiene una parte convexa, la más prominente, la vas a apoyar sobre el ose y después lo vas a hacer un movimiento de 360 grados, lo vas a girar todo para que pase por todo los, este, el labio anterior y posterior del huellito del útero y después lo vas a llevar al portaobjeto. Siempre tienes que hacerlo de una forma muy delicada cuando lo pones en el portaobjeto para no lastimar y no, les, no, no romper las células principalmente. Y lo que es la, el, para el citobrash, lo que vamos a hacer, este, hay muchos que lo que hacen son tres vueltitas de 360, tres vueltitas, 360 grados, no obvio. O si no, eh, lo que hacen es este, una media vueltita para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, este, tres veces. Y lo pones también del otro lado del portaobjetos. Siempre es muy importante tener un orden en donde vas a dejar una parte para la identificación, para el material exocervical y para el material endocervical. Ahora, ¿cuáles son los métodos necesarios para la detección? Ya dijimos, para poder de la detección no del cáncer coyoterino, dijimos principalmente las lesiones precursoras. En la década de 1930 surgió la colposcopía y fue gracias a Hinselmann, Hans, alemán, 
Y en la década 1940 recién empezó todo lo que era la citología exfoliativa. O sea, primero arrancamos con la colposcopía y luego fue la citología. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la colposcopía? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el colposcopio? ¿Para qué lo vamos a usar principalmente el colposcopio? Para que nos aumente un poco el tamaño de lo que son a nivel del cuello y ver si hay alguna lesión o no. ¿Qué es lo que hace el colposcopio? Va a emitir unas de luz, eso genera un reflejo desde el estroma cervical, genera como una membrana translúcida, y acá doy un ejemplo, en un cuellito sanito, normal, este, en donde vemos de color rosado todo lo que es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y de color rojizo el epitelio cilíndrico. Esto es normal, a simple vista, sin tobía ácido ni nada, así es como lo vamos a visualizar este, a través de un colposcopio. Entonces, emite luz, eso se ve reflejado este, por todo el estroma cervical, y si no hay ninguna patología ni nada, se ve como todo el epitelio como si fuese una membrana translúcida. Como dijimos, va a estar en relación todo eso con la vascularización, la configuración del estroma y el grosor del epitelio. Ahora, ¿cuándo se hace la colposcopía? Como prevención secundaria del cáncer cervical. Este, como método de screening, hay programas de screening desde el año 2015, también tenemos el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, donde ahí implementaron también, que acá no lo puse en las diapositivas, pero lo quería comentar, lo que es el uso del tamizaje, el tamizaje de HPV con los test de captura híbrida, principalmente en donde en Jujuy arrancaron en el 2011 con la autotoma, este, para... Eh, reconocer a las pacientes de riesgo, porque principalmente en esos lugares había muchos diagnósticos de cáncer por pacientes que no podían acceder a la salud pública. Bueno, se están implementando eso de primero usar como tamizaje el test de captura híbrida, pero la verdad que en el ambiente privado todavía nosotros nos seguimos manejando de otra forma, por eso me, me, me dediqué a, a hablar un poco más de esto. Pero bueno, también existe lo que es este, como método de screening o para el tamizaje, para el, tamizaje el test de HPV. Bueno, en estos casos lo que vamos a hablar ahora va a ser el programa de screening de primera línea, la, se utiliza muchas veces solamente de primera línea la citología, y después como segunda línea la colposcopia para identificar la lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Si un ejemplo, me viene la citología, si tomo solo la citología, después de la citología me viene alterada, recién ahí le hago la colposcopia. En el consultorio, o sea, en el ambiente privado, nosotros hacemos sistemáticamente todo. Hacemos este, primero la citología y después la colposcopia en el mismo día. Después, ¿en qué es para evaluación de las citologías con atipías. Como en el primer caso, en los screening, lo que hacen ahí es referir, o sea, llaman a la paciente para que venga a hacerse la colposcopía, y en nuestro caso, en el ambiente privado, reevaluaríamos la paciente con una nueva colposcopía si pasaba al principio desapercibido la lesión. ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, se ve que los ASCUS, más o menos de un 5 a un 17, pueden tener una probabilidad de un SIN 2 a un SIN 3, que después se confirma en la biopsia. ¿no? En los ASC-H se, se pueden identificar entre 24 y 94, SIN 2 y SIN 3. Y los l sil pueden enmascarar entre un 15 a un 30%, un SIN 2 o un SIN 3, y los h sil pueden coincidir de un 70 a un 75% con un SIN 2 o un SIN 3. Por eso es importante, puede haber algo más. Diagnóstico de pacientes sintomáticas, ya sea por sinusorragia, spotting o metrorragias, como estudios de enfermedades y o lesiones benignas, tricomonia, e infecciones, enfermedad de transmisión sexual, pólipos, granulomas, malformaciones, desgarros, traumatismos. Y también, bueno, para controles de las lesiones intrapituriales durante el embarazo. Este, en el embarazo, lo que se hace durante, cuando se hace un, ya hay un diagnóstico de un HCIL o durante el embarazo uno hace el diagnóstico de HCIL, a esa paciente se la controla, se la sigue controlando pero no se le hace ningún tratamiento y si es necesario hacer una nueva toma de biopsia se hace cuando hay una, una sospecha de progresión y si o si la vas a reevaluar a la paciente a las 6 o 8 semanas postparto para poder tomar una decisión terapéutica para ver qué es lo que le voy a hacer a la paciente. También se usa la colposcopía para poder localizar el sitio para la biopsia, para el estudio topográfico de las lesiones, este, para poder determinar la técnica terapéutica que voy a hacer, ¿por qué? Para que, este, ¿Dónde está esa lesión? Si está sobre la zona de transformación, si la zona de transformación este, la veo toda o no la veo toda, este, si puedo llegar a visualizar bien esa lesión o, o, o no, no me doy cuenta hasta dónde termina. Entonces, en base a todo eso voy a ver qué tipo de tratamiento voy a hacer, si un IETS, un ejemplo, o un cono. Genitoscopía. 
es para excluir, para excluir las lesiones multicéntricas y el seguimiento de todas las lesiones tratadas. Acá con respecto al seguimiento de las lesiones tratadas, igual en otro momento vamos a hablar de esta charla. Este, son los que tuvieron un tratamiento destructivo o un tratamiento decisional. Siempre esas pacientes cada seis meses por dos años uno les va a hacer un control y un seguimiento con papicolpo. Va a aparecer este, lesiones dentro de los 12 meses de haber hecho el tratamiento, se interpreta como una persistencia y si es después de los 12 meses se, se interpreta como una recidiva. ¿Qué es la colposcopía? Es el examen del cuello uterino y la vagina luego de la aplicación del ácido acético. Lo de la vulva a veces te lo agregan, pero ya la, la vulva uno hace más que nada una visión a ojo desnudo. Así que por eso no, no, no lo quise destacar, para que no haya ningún inconveniente y ningún problema. ¿Cuál es el instrumental que se usa para la colposcopía? Tenemos elementos básicos como el espéculo, la espátula de aire, el citobrash, porque nosotros automáticamente también hacemos la toma de PAP la pinza de pean y los isopitos. Son re importantes los isopitos. Tal vez uno a veces no tiene la conducta y la práctica de poder tenerlos, pero son practiquísimos y nos ayudan muchísimo a veces para, para evaluar lugares muy puntuales. Elementos de biopsia. Tenemos bueno, las hermosas este, pinzas de Tischler, la mini Tischler, y bueno, la de Schubert, que lamentablemente es la que tenemos principalmente en los consultorios. Elementos de estudio endocervical. Tenemos la pinza de Cogan y tenemos la cureta de Keborkian. Eso es lo que más o menos vamos a estar utilizando en todo lo que es el, el, en patología. ¿Por qué hablo de las pinzas? Porque, bueno, como dije, la colposcopía muchas veces se utiliza para poder hacer la biopsia. Lo van a necesitar muchas veces de, de esos este, elementos. Con la colposcopía vamos a usar determinados reactivos. Hinselman, ya en el año 1938, reconoció al ácido acético como un reactivo muy bueno para nos permita reconocer todos los patrones epiteliales. ¿Qué es lo que genera el ácido acético? Una coagulación reversible, genera una precipitación de proteínas nucleares, las precipita, y también remueve el moco cervical. ¿Qué va a generar esto? En todos los epitelios no va a generar la misma respuesta. Sobre el epitelio cilíndrico, genera como un discreto blanqueíto, porque va a precipitar a las, a las proteínas que están en el núcleo, como sabemos, es una sola capita de células, es, son las células cilíndricas nada más, entonces va, las va a blanquear, muy suavecito. En el epitelio escamoso normal, mientras esté en todo normal, no, no, no va a estar ingresando y no va a generar ningún tipo de, de, de mancha blanca ni nada, y en un epitelio metaplásico, displásico, neoplásico, va a generar una coagulación superficial reversible y que va a alterar la transparencia de esa membrana que, que tenemos sobre el epitelio. Acá tenemos un epitelio normal, Acá tenemos un epitelio de una lesión de bajo grado. Me parece muy... Lo, lo, tendría que tener menos cantidad de núcleos, me parece, pero bueno, no importa, es lo que pude obtener como para hacer la comparación. Acá tenemos las lesiones de alto grado, que vemos que bueno, las de alto grado ya comprometen muchas veces los dos tercios o más de dos tercios del epitelio. Y tenemos ya el invasor. ¿Cómo va a ser la cetorreactividad en estos casos? En la lesión de bajo grado lo que se va a ver es que cuando vos este, usas la torundita, que en realidad lo que recomiendan, y particularmente a mí, por mi experiencia, me, me, me es mucho más cómodo usar un rociador más que una torundita de, de algodón, porque penetra mucho más en la mucosa, y te permite reconocer mucho más a veces las, las lesiones. Bueno, es de aparición tardía, es poco intensa, y desaparece rápidamente entre los 3, 30 a 60 segundos. Acá vemos una este, manchita ceto blanca, muy delgadita, muy, fin, digamos, muy, muy, muy tenue. Y las que son ya de una lesión de alto grado o invasores, lo que vas a tener es una aparición rápida, muy intensa, y desaparece de una forma muy lenta. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos que es lo que hace el ácido acético? Precipita las proteínas, principalmente las proteínas nucleares, y son todos núcleos lo que vos vas a ver en el espesor de, de todo el epitelio. Entonces al tener tantos núcleos y tantas proteínas nucleares activas, este, que, va, que van a estar precipitadas, se va a ver con un blanco muy oscuro, un blanco opaco, y peor, y peor cuando es más avanzado todo. Bueno, como vemos acá en un ejemplo de una imagen. Cambios de aceto blancos, penignos, acá vamos a ver uno, este, este es un epitante metaplásico, donde vemos es lengüetitas, todo esto es normal, se ve un epitelio aceto blanco casi traslúcido, Acá vamos a ver un epitelio aceto blanco un poquitito más marcadito en hora 1 y entre hora 10 y 11 es un poco también más marcado el epitelio blanco en comparación que todo lo demás. Todo esto es normal, pero esto ya sería algo que no estaría bien, que es, igual es de bajo riesgo. Lo que hacen estos es aparecer lentamente, son más pálidos, son traslúcidos, delgados, distribu están distribuidas prácticamente por todo el cuello, genes pocos definidos. 
este, y desaparecen entre los 30 y 60 segundos. Eso es muy importante, prestar atención en el tiempo en que vos toma contacto con el ácido acético y cuánto tarda en aparecer o no la, la, la lesión. Bueno, y como cambios sospechosos, bueno, fui un poco exagerada, pero para que se note bien, aparecen rápidamente, son más densos, son más opacos, más espesos, márgenes bien definidos, y pueden persistir más de un minuto. Acá hay mucho más, tenemos también, después, igual después lo vamos a ir explicando, hay muchas más este, imágenes para evaluar y ver dentro de esta. Bueno, colposcopía. También está Schiller, que utilizó el reactivo del lugar en el año 1928, muy bien este, salió todo esto, Hinselman también lo empezó a utilizar para hacer sus fotoscopías y demás. Este, lo que él descubrió es que el Lugol captaba la, la, las, células de intermedia, las células epiteliales intermedias, siendo normales, captaban totalmente el glucógeno y generaban una tinción este, castaño-caoba. Se utilizó mucho tiempo como para las lesiones que no eran advertidas por el ácido acético, pero puntualmente ahora se usa más para lo que es para determinar el área para una cirugía puntual, cuando te, se tiene que hacer en vagina, para poder reconocerla mucho más, más fácil y ser más puntual y más preciso en el momento de la cirugía. Eh, la colpo, eh, con el lugol, ¿qué es lo que pasa cuando hay un déficit hormonal, ya sea fisiológico o patológico? Va a generar una captación débil, entonces va, eso mismo va a dar un color amarillento o marrón claro en un sino, un cáncer invasor, no capta glucógeno directamente, eh, no capta el lugol porque no hay glucógeno. Y eso da un color azaflán, amarillo y mostaza. Y un ejemplo también, en la metaplasia que estamos en Nadubra, que es un proceso fisiológico, criterio regenerativo, también va a generar una tinción nil o no teñirse. Entonces, ¿qué es? La verdad es que es este, una prueba muy inespecífica. Fija, este, si se fija, se llama que es diodo positivo, prueba de Schiller negativo, y si no se fija, es un diodo negativo, prueba de Schiller positiva. Cambios con el UOL, cambios benignos, pues se pueden dar en lo que es en el epitelio cilíndrico, en la leucoplasia, en un déficit hormonal, en un proceso inflamatorio, en una metaplasia escamosa inmadura y en áreas de erosión. En todo eso puede haber cambios con el UOL, sí, puede haber cambios con el UOL, pero son cosas normales. El déficit hormonal, un ejemplo se puede visualizar acá, vas a ver zonas que no captan y vas a decir, ¿tiene algo? No, es algo propio, es un proceso normal. En procesos inflamatorios, esta es la famosa noche estrellada que es dada por la tricomoniasis, en donde se van a ver también que con el lugar se ve de esa forma. Este, sospecha de malignidad, lesiones intraarteriales de bajo y alto grado, y carcinoma invasor. Bueno, ¿cómo es la técnica de la colposcopía? ¿Vamos bien? Bueno, sí, estimo que sí. ¿Cuál es el momento más óptimo para realizar la, 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 la técnica? es en la fase estrogénica, en donde el moco es abundante y va a ser acuoso. Paciente en posición ginecológica, visualizamos primero todos los, este, todo lo que es los genitales externos, colocamos el espéculo, tenemos que ser muy cuidadosos, colocar siempre el espéculo cerrado, después lo vamos a ir abriendo suavecito en el espacio, a mitad del camino más o menos, a mitad del trayecto de la vagina, lo vamos abriendo, vamos tratando de visualizar el cuello uterino y tratamos después de ver los fondos de saco y ver al cuello uterino primero, este, se expone bien todo eso, el cuello y el fondo de saco, tomamos la muestra del Papa Nicolau, tanto excluyendo, y después miramos con el colposcopio para ver la, el, los aspectos generales, y después hacemos la tinción con el ácido acético, que como bien pongo acá el spray, por ser más práctico y más cómodo y, y poder de digamos, este, impregnarse mucho más el ácido acético con el tipo de spray que con una tinta de algodón. ¿Qué es lo que vamos a evaluar una vez que colocamos el ácido acético? La evaluar la unión columnar, que si se ve totalmente es una colposcopía satisfactoria, colposcopía adecuada. Si no llegamos a ver toda o vemos parcialmente esa unión escamo-columnar, este, es una colposcopía insatisfactoria. Y nos va a permitir evaluar todas las modificaciones, tanto fisiológicas o patológicas de las mucosas. Como imágenes este, colposcópicas fisiológicas, hay partes, de, como dijimos, de, de, de la etapa de la vida de la mujer, arrancamos de nuevo con este esquemita que me pareció muy bonito, que tenemos las células glandulares, que el epitelio cilíndrico coincide completamente con el orificio cervical externo, que es la mucosa originaria. Acá tenemos un epitelio... Este, cilíndrico 
que, que ya está, digamos, por el crecimiento del cuello uterino, que, que, sa que salió todo el tejido glandular hacia afuera. Tenemos la famosa ectopía, donde vemos muy, muy clarita la unión escamocolumnar, se ve muy, muy bonita la unión escamocolumnar nueva, eh, que, perdón, original. Y acá tenemos el epitelio cilíndrico, tenemos la unión escamocolumnar nueva, tenemos la unión escamocolumnar viejita, y la zona metaplásica o la zona de transformación, que dependiendo cómo se visualice todo esto, vamos a empezar a determinar qué tipo de zona tiene. Acá vemos muy bonito la unión escamocolumnar este, nueva, y por detrás, más o menos imaginándonos, podría estar la, la unión escamocolumnar este, original, y toda la zona de transformación, toda esta banda de zona de transformación, en donde vemos algunos edificios abiertos, esto lo llamaríamos como una zona de transformación tipo 1. En esta otra imagen, en donde vamos a ver que la unión escamocolumnar nueva se empieza a introducir un poquito más hacia el canal endocervical, pero tal vez utilizando, en este caso en la imagen se ve el especulo de Kogan, pero bueno, yo no lo tengo en el consultorio, pero lo quise hacer a fines prácticos para que se pueda entender e interpretar. Vos utilizándolo podés delimitar y ver muy bien la unión escamocolumnar original, eh, nueva, perdón. Y se interpreta esto como una zona de transformación tipo 2. ¿A qué significa? Tal vez yo acá no la estoy viendo, pero después utilizando algún otro medio, ya sea una eh, el isopito, que es lo que yo uso principalmente en consultorio, o en este caso la, el endospéculo de Kogan, podés llegar a visualizar tranquilamente la unión del epitelio con el cilíndrico, el pavimentoso con el cilíndrico, o el metaplásico con el cilíndrico. Y acá tenemos la famosa zona de transformación tipo 2, en donde se hizo como una entropia, se metió todo para adentro y ya no podemos ver casi nada, no podemos llegar a encontrar esa unión columnar nueva, no la vemos, la famosa zona de transformación tipo 3. Estas clasificaciones de las zonas de transformaciones son muy importantes, porque como dije anteriormente, nos va a determinar las conductas terapéuticas también a tomar, porque este, tal vez si es una zona de transformación tipo 3, no me va a quedar otra que si o sea hacerle un cono, después veo si es un cono libre o si no es un cono bisturí frío, dependiendo de la patología que tiene. Mucosa originaria, se puede presentar en un bajo porcentaje, casi en un 10 en la edad reproductiva, eh, depende mucho de la estimulación estrogénica, puede ser eutrófica, puede ser hipotrófica, puede ser atrófica. Acá tenemos un, una muy bonita este, mucosa originaria, en donde vemos que al examen, así a simple vista, el examen directo, vamos a ver la mucosa este, rosada, muy uniforme, homogénea, lisa, regular, y con el ácido acético podés verla este, un poquitito más pálida, un mucosa, un rosadito más pálido, pero siempre bien uniforme todo. Y acá tenemos una hipotrófica, este, que nada, la tinción es un poquito más pálida todavía, y, así, y también a, a examen directo vas a ver la mucosa más pálida. Mucosa trófica, es la reducción del estrato intermedio y van a predominar las células parabasales. Acá vamos a ver un, al examen directo, vemos que es un cuellito con sus hemorrágicas, es una zona de transformación tipo 3 con un entropio, es rosa, rosa pálido, puede tener algunos lugares medios más blanquitos por una cuestión de, de estar muy adelgazadita este, por el estrato intermedio y presentarse un poco más, las, verse más las células parabasales, que es, tienen los núcleos más, más presentes, por así decirlo, más activos. Y acá también tenemos otra mucosa atrófica, este, que bueno, estas ya son sus más hemorrágicas, este, en donde vemos que hay un entropio de la unión escamocolumnar, que es muy característico en, en este tipo de... De, 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 digamos de, de citologías de evaluar eso. La ectopía. Epitelio cilíndrico que al estar en el exocervix va a adoptar esa disposición papilar, por eso muchas veces los describimos de ectopía micropapilar. Al examen directo se va a ver como aterciopelada, este, rojiza, y cuando la, usamos el ácido acético, hoy oh, te puede llegar a asustar, en un momento te podría llegar a asustar, pero vos acá vas a evaluar en cuánto tiempo toma esa, esa manchita cito blanca y en cuánto tiempo se va. O sea, enseguida vos lo pones, aparece y, se, y desaparece enseguida ya el efecto del ácido acético. Es un color blanquecino, tiene el aspecto de racimos de uva y es una reacción bien transitoria, es bien transitoria. Tener en cuenta que tanto los progestágenos y las pastillas anticonceptivas pueden exagerar mucho las ectopías. 
zonas de transformación. Es el epitelio metaplásico que va a, ser, va a reemplazar el epitelio, este, que reemplaza el epitelio cilíndrico, que está todo ubico, en contacto con el exocervix. Entre la unión, como dijimos, escamo-columnar original y fisiológica, tenemos la metaplasia escamosa. Como bien dijimos, la epitelización escamosa se presenta acá, que es muy característico este, ver que viene desde, desde el epitelio escamoso, tiene estas lengüetas retípicas, a ver si acá se ven un poquito más de cerca, tienen como esas formas de lengüetas, de lengüetas que se van a, aproximando hacia el oce, esa es una metaplasia escamosa madura, es un tejido liso, acepto blanco muy débil, puede tener orificios glandulares abiertos, que eso es lo que antes llamamos como zona, llamamos como zona este, de transformación abierta, o puede tener este, estructuras este, quísticas de retención de moco, como las de, que se llama quiste de Nabot, que es la zona de transformación concluida. Y después tenemos la epidermización, que es el otro tipo de, de, de responder hacia este cambio que se puede llegar a generar, que este a veces nos puede llegar a generar muchas dudas, como dije antiguo y anteriormente en la colposcopía. Esta es una metaplasia inmadura, ¿y por qué nos va a generar un poco de duda? Y porque tiene muchas proteínas, porque al tener muchas proteínas, porque como dijimos, en, durante casi todo el espesor del epitelio, como es una metaplasia inmadura, casi hay núcleos, entonces todos esos núcleos con el ácido acético precipitan, entonces se van a ver bien blancos. Puede ser desde un área acetoblanca homogénea hasta un mosaico podemos llegar a ver en estos tipos de, de, de metaplasia inmadura. Pero uno va a tener que evaluar el, en todo el contexto, digamos, este, todas las sospechas colposcópicas que pueda haber, si aparece otra imagen más, si no aparece otra imagen más. Y muchas veces, la, lamentablemente, tal vez no nos queda duda y tenemos que hacer la biopsia. Y hacemos la biopsia y después vemos, bueno, metaplasia escamosa y madura. Y bueno, ya está, pero nos quedamos tranquilas. Yo particularmente cuando tengo mis dudas, la biopsio y después le digo a la paciente, le ponemos un nombre y apellido y nos quedamos tranquilos. Y ya está, obvio que vamos evaluando la edad y evaluamos muchas otras cosas. Este... Imágenes colposcópicas anormales. ¿Hay gradientes de sospechas colposcópicas? Sí. ¿Pero qué vamos a tener en cuenta? La morfología, la topografía y la asociación. Como morfología es el cómo. ¿Cómo es el aspecto de esa lesión? ¿Topografía dónde está? Si está cerca de la zona de transformación, si está ingresando a vos, es evaluar dónde está. Ahí. Y la asociación es con quién está. Un esquemita muy bonito del cuellito, en donde se ven los distintos tipos de lesiones. Como, lo, como vemos, si es una lesión acito blanca débil, una lesión acito blanca gruesa, si ya acá tenemos mosaicos umbilicados, si tenemos este, eh, no sé, vasos atípicos, bueno, es describir todo eso. La topografía, ¿dónde está? Está sobre la, la zona de transformación, la puedo llegar a ver toda, no la puedo llegar a ver toda, y sí, bueno, si está, como dije anteriormente, en el ejemplo, en la imagen de donde se visualiza el cáncer, este, hay vasos atípicos, este, mosaicos este, irregulares, umbilicados, este, bueno, es evaluar todo eso. Acá hay una linda esquemita que es casi de un microcarcinoma, donde se pueden llegar a ver los, este, nada, la, el mosaico irregular, un puntillado periférico, vasos atípicos, este, nada, encontrás muchas, muchas, muchas lesiones juntas. Epitelio aceto blanco, ¿cómo clasificar? Epitelio de aceto blanco es cuando se ve después de colocar el ácido acético. ¿Cuál es la base histórica de esto? Es una hiperqueratosis. Dijimos que era la hiperqueratosis, era el aumento de las células epiteliales, una de lo que antiguamente también se llamaba como las hiperplasias. ¿Y qué genera? Obstruye la luz que se refleja por el subepitelio, entonces se va a ver blanco. Y la tonalidad se va a ir incrementando con la gravedad de la anormalidad epitelial que tenemos. En el caso anterior, como también lo había mostrado, es una muy débil es la tinción y a eso es mucho más importante, mucho más notorio, mucho más marcado. Este, también lo que podemos llegar a ver con imágenes colposcópicas anormales son los puntillados. ¿Cuál es la base histopatológica? Hay una acantosis, que es la acantosis también, es un, un, que aumenta el grosor del epitelio, pero bueno, y también tenemos los ejes conectivos vasculares, y que esos van a correr en forma perpendicular a la superficie. Entonces vamos a ver el epitelio engrosado en una partecita, y después vemos el puntito rojito que es de, de esos vasitos desconectivos vasculares. Es un área aceto blanca con un puntilladito rojo. Tenemos el puntillado regular, que acá este, se visualiza sobre el labio posterior, más o menos en la hora 8 o 9, es muy teme. Es muy raro otra vez encontrar estas lesiones solitas, siempre se encuentran acompañadas. Esto puede ser tanto en una metaplasia presentarse como en una lesión de bajo grado. Y tenemos también las irregulares, que son puntillados mucho más gruesos, mucho más desparejos. Y se presentan las lesiones de alto grado y en el carcinoma microinvasivo. 
como dije, en general se asocian con otras imágenes anormales y si vos encontrás un, si, se, o sea, ves una, alguna lesión y ves en la periferia de esa lesión bastante de, de, de un grado importante de, de, de sospecha, este, y ves en la periferia este, un puntillado, puede estar asociado a un carcinoma invasor. Imágenes colposcópicas anormales, mosaico. ¿Cuál es la? También es muy parecido al puntillado, pero lo que pasa acá es que hay una acantosis con paraqueratosis. Entonces tenemos esa hiperplasia este, de las células epiteliales, este, junto con una hiperplasia, pero que conserva este, todos, los, todos los núcleos. Entonces tenemos, también va a haber elongaciones de ejes conectivos vasculares, pero estos van a estar comprometiendo los dos tercios partes del espesor del epitelio, y lo que van a terminar con, como van a estar alternándose con áreas de epitelio delgado, tenemos el epitelio más gordito, el epitelio delgado, que por la transparencia se va a ver ese tejido conectivo vascular, que es lo que va a terminar formando la famosa callecita, la calle, del, este, los surcos, ¿no? las baldosas blancas separadas por los surcos, los famosos surcos. Tenemos el mosaico regular, que acá se ve, se ve todas las las, long, este, las losetas que van a ser bien poligonales, van a tener más o menos un tamaño bastante parecido, y las calles vasculares son muy parecidas en sí, entre, este, entre sí las calles vasculares, son bastante parecidas. Esto me gustó mostrarles porque esta imagen este, termina siendo después una metaplasia, no termina siendo una lesión de, de bajo grado, nada. igual esto es de baja, de baja digamos, para, para no pensar en algún sospechoso muy grave es algo bajo, este, pero fue un epitelio metaplásico y esto está muy frecuentemente con paraqueratosis también, pero ¿qué pasa? Cuando uno habla de paraqueratosis, como dije, también tenemos que descartar la posibilidad del HPV. Entonces muchas veces nos queda otra que hacer la biopsia y después la patóloga lo evalúa a través del contorno nuclear y demás. Tenemos el mosaico irregular. El mosaico irregular, ¿cuál es la característica del mosaico irregular? Nada, es todo mucho más desparejo, mucho más desprolijo, las losetas son de distintos tamaños, las calles vasculares son mucho más gruesas, pueden ser sobrelevadas, se dan en las lesiones de alto grado, en el carcinoma microinvasor. Y después también podemos tener asociado el puntillado grueso con el mosaico irregular, que eso se lo llama como mosaico umbilicado, que bueno, es el nada, mosaicos muy irregulares, con los puntitos sobre las baldosas, que eso también es algo, algo sospechoso. Imágenes corposcopias normales, continuamos, los orificios glandulares cornificados, ¿qué son los orificios glandulares cornificados? Esto lógicamente se interesa la lesión entre el epitelial de alto grado que compromete a las glándulas. Tener en cuenta que una glándula puede llegar a tener una profundidad de hasta 5 milímetros. Acá muestro un cuellito en donde hay todo un epitelio este aceto blanco bastante marcado. Esto es más característico de un condiloma. Esto es, un, esto es también un epitelio aceto blanco más más importante, más grueso, y acá vemos los orificios cornificados. No, 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 no es muy característico, pero bueno, muchas veces te pueden llegar a aparecer de esta manera. Este es tal cual, un orificio glandular y está rodeado por un este, grueso rodete que va a dar como un epitelio mucho más blanquito alrededor de ellos. Vasos atípicos, es muy, muy congestivo de presencia de carcinoma invasor. Nada, acá vemos los vasos totalmente irregulares, bien atípicos, son, este, tienen, presentan stop, aspecto de coma, aspecto de tipo de tirabuzón. Erosiones, también pueden ser parte de las imágenes que podemos llegar a visualizar. Úlceras, ¿qué es lo que se interpreta con esto? Que hay una menor cohesión intercelular. La erosión es la pérdida del epitelio pavimentoso, pero también eso puede estar asociado a cuadros colposcópicos benignos, ya sea una inflamación, una atrofia, un traumatismo. Y las células también es la pérdida del epitelio, pero también el corión subyacente, que bueno, ya principalmente puede estar asociado a algo mucho más grave. Clasificación colposcópica. Nada, desde el año 1925 que arrancó Hinsel, mantenemos de la... Este, digamos normal, anormal o ya su, de, de, de cáncer bien características de cáncer que eran solamente tres tipos de clasificaciones a las actuales la actual en la nomenclatura se realizó en el año 2011 también está en 1968 Vázquez Esferro que lo hizo junto con Ángel Tati que fue muy importante 
acá de las, las cinco clases, también para la clasificación colposcópica, que me, me gustó poder nombrarlas para que ustedes lo vayan conociendo y sabiendo, que fueron referentes muy importantes también para, para, para nosotros. Y el primer colposcopista que tuvimos en Argentina, que en el año 1932 se fue a Alemania, fue Jacob. Jacob que fue para allá para, para descubrir todo, y bueno, y después cuando él este, fue a implementarse con todo eso nuevo, que era la colposcopía para poder este, diagnosticar cánceres de cuello, este, después vino y empezó a enseñarles y, y a todos acá en Argentina. Nada, un poquito de historia para salir. Bueno, ¿en qué consiste? Esto es, ah, otra cosa importante, esta clasificación, esta nueva nomenclatura para unificar y todo, este, estuvo Miriam Perrota. Miriam Perrota es la jefa del servicio de tracto genital inferior del hospital italiano, formando parte de todos los que se reunieron para hacer esta nueva clasificación. Miren qué importante, ¿eh? hay gente de también. Bueno, ay, Agus, me encantó tu rayita. La evaluación general. ¿En qué consiste primero la evaluación general? Bueno, es el, la Federación Internacional de, de Patología del Cáncer y de Colposcopía que se reunieron y, y lo hicieron todo en el año 2011. Bueno, en evaluación general, ¿adecuada o inadecuada? ¿Por qué? Por una inflamación, cicatriz, este, aclararlo. Si se ve o no se ve la unión estamocolumnar, si es completamente visible, parcialmente o no se ve directamente, y bueno, y aclarar los tipos de zonas de transformación, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Hallados colposcópicos con los normales, bueno, más o menos ya estuvimos hablando, que yo ya se lo estoy explicando, el epitelio escamoso original, que es maduro, atrófico, el epitelio columnar, que es la ectopía, el epitelio escamoso metaplósico, que puedes tener los quistes de nabot, las aberturas glandulares y oquitas glandulares, y las decidosis en el embarazo. También tenemos los hallazgos colposcópicos anormales, que tenemos el de menor este, grado, o el grado 1, el de mayor o grado 2, y los no específicos, Importante como principio general, como decía, ubicar si está dentro o fuera de la zona de transformación, este, ubicarnos con, según las agujas del reloj, el tamaño de la lesión, cuántos este, cuadrantes compromete, el porcentaje, si lo queremos hablar así. Bueno, como grado 1, de menor riesgo, va a ser el epitelio de blanco delgado, el borde irregular, el mosaico fino, el puntillado fino. Y como un grado 2, tenemos el epitelio de aceto blanco denso, aparición rápida, epitelio bien aceto, de, del epitelio aceto blanco, orificios glandulares abiertos con bordes engrosados, con lo que conocemos como los orificios cornificados, ¿no? el mosaico grueso, puntillado grueso, bordes delimitados, signo del límite del borde interno, signo de cresta, este, que de, sobre elevado. Y no específicos tenemos la leucoplasia. La leucoplasia principalmente lo que es muy importante es saber dónde y en qué parte de, está ubicado. Este, es por una queratosis e hiperqueratosis, generalmente la leucoplasia es un tejido desvascularizado, entonces este, no, 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 no es tan llamativo para, digamos, por, por, por riesgo en sí, por decirlo de una forma. Muchas veces lo que uno hace lo, lo podés como descamar y en dos o tres días se vuelve a formar. Es por una hiperplasia del, del epitelio, pero, pero no, no, lo, hace, o sea, no lo, lo, lo podés estudiar y lo descartás, pero no es nada para asustarse cuando ves la leucoplasia por ser de, este, al no tener tejido vascularizado. Sospecha de invasión, los vasos atípicos y hallazgos varios, tenemos la zona de transformación congénita, con dilomas, pólipos, la estenosis, la inflamación, anomalías post-tratamiento y demás. Esta fue la clasificación, ya en el año 2012 se publicó, estuvo Bornstein y estuvo Miriam Perrota también. Evaluación general. Como dijimos, evaluar si es la toma adecuada o no adecuada, si se ve o no se ve la unión escamocolumnar, qué tipo de zona de transformación es. Acá tenemos una hermosa zona de transformación tipo 1, está un poquito más ampliada, donde está allá, donde vemos la unión escamocolumnar este, nueva, vemos toda la banda de la zona de transformación, que era lo que antiguamente lo llamábamos como abierta, que son los orificios glandulares abiertos, y todo el epitelio pavimentoso maduro por detrás. Acá vemos una zona de transformación tipo 2, donde vemos todo el epitelio cilíndrico, el epitelio metaplásico, pero acá en esta zonita no se puede visualizar el epitelio cilíndrico, la unión. Entonces muchas veces acá vos usás el hisopito, sacás, levantás y tal vez ahí podés llegar a ver la unión este, escamocolumnar. Y pasa a ser una zona de transformación tipo 2. Y la zona de transformación tipo 3, en donde ya... Este, este ya sería todo un epitelio todo con, totalmente concluido y, y no, no, no llegas a ver la unión escamocolumnar, aunque pongamos el isopito y demás, está mucho más por detrás. 
Este, tanto la zona de transformación tipo 1 y la zona de transformación tipo 2 van a ser este, colposcopías adecuadas porque vamos a estar visualizando tranquilamente toda la zona de transformación. Y en cambio, una zona de transformación tipo 3 tenemos que aclarar que es una colposcopía no adecuada. ¿no? adecuada. Hallados colposcópicos normales. Epitelio escamoso original, dijimos madura trófica, bueno, vamos a hablar, el, bueno, la mucosa originaria, madura trófico, como vemos acá, este, el epitelio columnar, la ectopía, el epitelio, las glándulas abiertas, las aberturas, ¿no? Este, acá se ven unos quistecitos de Nabot, que son los quistes este, de retención mucosa, y acá no nos tiene que asustar. Este, todos estos vasitos, porque si uno los evalúa y los ve bien, están como esquivando a cada quistecito. Porque si a veces vemos una imagen nodular muy vascularizada, nos tiene que llamar un poquito la atención y tal vez ir y observarla y estudiarla. Hallazgos colposcópicos anormales. Como dijimos, importante ubicarla y saber el tamaño de la lesión. Grado 1, epitelio aceto blanco delgado, borde irregular, el mosaico fino y puntillado fino. Como bien mostramos esto, un epitelio de ceto blanco bien delgadito, bordes irregulares. Y acá tenemos otro tipo de lesión, que es un mosaico, también es fino, porque son las calles vasculares muy parecidas entre sí. Hallazgos colposcópicos anormales, ¿cuáles vamos a tener? Acá vemos un epitelio de aceto blanco muy denso. Este probablemente cuando puse, pusieron el ácido acético apareció muy rápido. Tenemos los orificios glandulares este, bien abiertos con los bordecitos engrosados. Y acá lo que es importante también muchas veces es porque acá todavía no estoy determinando dónde termina esa lesión. Colocando un hermoso hisopo de algodón podemos llegar a, hisopo, podemos llegar a visualizar que tiene su límite y lo podemos ver. Acá, este es un puntillado bastante gruesito. Acá tenemos lo que es un mosaico bastante irregular y es lo que llamamos el mosaico umbilicado. Que tenemos, que tenemos tanto el puntillado irregular y el mosaico irregular. Sospecha de invasión, los vasos atípicos. Esta imagen me gustó mostrarla. Este, si bien acá no vemos vasos muy, muy atípicos, tal vez como, como podemos llegar a ver, eh, como vimos anteriormente. Este, acá vemos también los orificios cornificados, un epitelio de aceto blanco muy denso. Acá se puede llegar a ver un puntillado en la periferia. Entonces esto también nos puede orientar a que es un microcarcinoma. Y después lo que tienen también a veces muy característico es el signo del harapo, que es cuando usas el sopito y limpias, como que se rompe se rompe solito y se desprende solito el tejido. Y bueno, los, los famosos vasos atípicos que dijimos, esto, pirabuzón, todo este... Yeah. Y el anterior es una imagen de depresión también, donde ya este, cayó tejido del exocervix, y es todo un tejido necrótico amarillento, que ya, este ya es mucho más invasor. ¿no? Hallazgos varios. Vamos a hablar bueno, en los procesos de inflamación, esto es muy característico encontrarlo en la vaginosis, acá en la cándida, acá en la tricomona. Esto me gustó mostrarlo por si no se sinequeado, probablemente posterior a un procedimiento. Y acá, bueno, la endometriosis. Bueno, para llevarnos a casa, espero no haberlos mareado, si algo hayan aprendido, que les haya gustado algo. Siempre, siempre para poder hacer un buen tratamiento y hacer el tratamiento más adecuado necesitamos el diagnóstico que sea certero, un buen diagnóstico. Y para eso es muy importante también reconocer lo que son las imágenes colposcópicas para poder obtener una muestra bien representativa. O sea, tomo la biopsia de lo más representativo y si es necesario a veces tomar una o dos biopsias para aumentar la posibilidad de llegar al mejor diagnóstico más adecuado, lo hacemos. Está bien, y más que nada al principio, no, no, no es fácil a veces. Este, así que bueno, es muy, muy importante por eso reconocer las imágenes para saber cuál va a ser la muestra más representativa para poder llegar a mi diagnóstico y teniendo mi diagnóstico poder darle el tratamiento adecuado. 
Y por favor saber que un h -SIM no tiene que terminar en una estrectomía, porque hace poco, nada, en el grupo de, de patología nos hemos enterado que en lugares de la provincia, no en la provincia de Buenos Aires, más afuera, nada, con un h -SIM sin doble que se le iban a hacer una estrectomía a la paciente. Este, el HPV es epiliotrópico, vos le podés sacar el cuello, le podés sacar el útero, todo, pero tal vez puede después seguir en vagina, después puede seguir en vulva. Entonces siempre es muy, muy, muy importante hacer el tratamiento que corresponde. Nada más. Muchas gracias. ¿Están ahí? Sí. sí. Ay, gracias, sí, genial, Martín, te quiero, genial. te quiero. Bueno, increíble. Bueno, gracias, espero que les haya gustado. Fue medio al tuntún, con quilombos de aislamiento, porque mi hija había tenido síntomas y estaban todos locos en casa, yo también, pero bueno, se pudo hacer algo. No sé, Pablito, habla. ¿Qué haces? Dale, que me tengo... Dale que me tengo que ir a comer, que mis hijos me están esperando. Sí, está la cara, Pablo. No, impresionante, muy, muy linda. La verdad que no, 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 no sé cuánto preparaste tanto. Me parece que no, no sé dónde sacaste tanto tiempo de generar tanto material. Fue increíble. Y no, mucho, mucho tengo del curso, que me quedaron Creo... apuntes y, y cosas, quieras o no, esas cosas me, me, me agilizan mucho y me ayudan mucho. Creo que para, para tres clases distintas. Eh... Nada, después las vamos a separar porque para poder aprovechar las mejores. <risa> no, está muy buena, muchísimo material, vimos absolutamente todo y qué sé yo, con una profundidad increíble que yo por lo menos nunca había visto. Así que gracias, Mar, gracias por el laburo, nada, eh, sé del, del esfuerzo para preparar todo esto. Así que nada, increíble, buenísimo, buenísimo para repasar todo. Excelente para los más jóvenes, excelente para los, los más grandes. Eh, la verdad que increíble. Este, gracias porque recorrimos todo, todos los conceptos de esos que, por, por ejemplo, a mí a través de los años me han quedado colgados, lo, lo, creo que los tocaste más o menos todos, así que... Bien. Sí, sí, me, me, cuesta, me cuesta resumir y trato de... Creo que apagué el coso porque me para, para, que se, para que se entienda del porqué principalmente. Creo que me comí más o menos un kilo de banana. Este, eh, no, excelente. Escúchame. Eh, ¿Me lo ¿Te quería hacer una pregunta? Eh, no, no, nada. Te quería conocer. Te voy a nada la imagen. ¿Conocés la, la historia de Papa Nicolás? A ver, contámela, a ver, contámela cómo es. No, porque. Contame, 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 porque. ¿Como que robó la técnica? No, 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 no. no. Ah, no, entonces, ¿qué? dale, contala, contala. No, no, papá Nicolau se, se, bueno. doctora, se doctora en biología en, en Grecia y se va a Estados Unidos. En a, Grecia, y se va a Estados Unidos a Nueva York. Al New York Hospital. Y ahí va, lo contratan, como era doctor en, en biología, lo contratan en para darle, darle de comer a las ratas en el tercer subsuelo del, del hospital. En el bioterio. Y todas debutaron con cáncer de cuello y las empezó a estudiar. No, no, lo que estaban estudiando en realidad en el bioterio, el, bueno, estaba para darle de comer a, la, a las ratas. El tema es que había un tipo que estaba estudiando el, el ciclo menstrual en ratas, suponiendo que se asimilaba sí, de, sí. de la mujer. Entonces, eh, el trabajo de él, a él le tiraban unos mangos por pipetear la, la, la vagina de las ratas todos los días a ver en cuándo ovulaban, cuánto duraba el ciclo, etcétera, etcétera. En realidad, después terminaron descubriendo que en realidad las la, la ratas ovulan cuando copulan. Eh, no, no, no tienen un ciclo como, como el humano. Sí, sí, eh, no. Ahora todo esto, eh, Papa Nicolau se la pasó mirando extendidos de, de la vagina de rata y empezó a encontrar... De la vagina, de las ratas. Sí. Em, empezó a encontrar cambios celulares, que fue lo, 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 lo que lo lleva... A, a, sí. a ver esto y presentarlo en, en el Congreso, no sé cuánto, no sé cuánto, qué sé yo. Sí, Cacto. pero todos se rieron de él en ese momento. Exactamente, sí, sí, lo, lo burlaron uh -huh. y qué sé yo. Entonces, después es, es que presenta el trabajo con Herbert, pero en realidad, o sea, Herbert no, no, no hizo nada, el laburo es totalmente de él. 
Lo que pasa es que a Herbert le dieron pelota y, y lo premiaron. Yeah. <risa> este... No, no, pero es en conjunto, los dos. Entre los dos. Herbert la ligó de arriba. <risa> la ligó de arriba, ¿te parece? Sí. Bueno, pero este, lo publicaron juntos. Este, y el, el que cuenta siempre la, la, la historia esta es Pelufo, ¿viste? Eh, para los que no conocen a Pelufo, Pelufo es un citólogo eh, que, que todo, no sé, ahora hace rato que no lo veo, pero cada tanto aparece algún pub formado por Pelufo, que es un citólogo argentino, debe tener 116 años, qué sé yo. <risa> este, el tipo es uno de los pioneros acá en la Argentina, ¿viste? Eh, así que bueno, nada, linda la historia del, del, del tipo, ¿viste? De Papá Nicolás. Eh, muy interesante. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta? Piense en uno. Pero no les quiero demorar mucho. No sé si. Dale, dale. No, sé que, o sea, viene el tema y no tanto, pero tengo una duda existencial en cuanto, o sea, sé que hay protocolos y todo. Pero en cuanto a una paciente con un LSIL eh, mayor a 30 años, eh, con, sin imagen colposcópica, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo seguirías vos? Le pregunto. Mira, a... esto lo que pasa es que siempre genera un poco de, de, de esa duda. Un ejemplo, en el clínicas, toda paciente mayor de 24 años, lesión de bajo grado, la tratan porque saben que es más difícil de que ya después de esa edad la puedan eliminar. Pero un ejemplo, en el Hospital Durán la controlan dos años, cada seis meses haciendo papi colpo, y después evaluando y viendo si ay, aumentó el tamaño o, o no, o en esos dos años no, no desapareció, recién ahí hacen un tratamiento. O sea, si vos estás segura por la imagen colposcópica y papá Nicolás te informa y todo y coincide, podés expectarla tranquilamente, no es necesario que la trates. Pero vos vas a evaluar, yo, yo no evalúo todo, vas a evaluar los hábitos sexuales, todo, todos los cofactores que pueden estar asociados tal vez a que pueda tomar otro contacto con otro tipo de HPV, otro tipo de cosas también. ¿Está? Pero yo particularmente, yo las trato. Hablo con las pacientes, les explico, les digo, y, y bueno, digo, mira, se puede hacer esto o esto, son distintas formas, vos qué preferís, y ellas, bueno, la mayoría, nada, como tienen ese miedo por el HPV, prefieren hacer un tratamiento. ¿Tiene sentido pedirle el test de HPV posterior al Ma diagnóstico de LSI? Mayores, mayores a 30 años podés pedirlo, podría llegar a pedirlo, pero lo que pasa es que tal vez un tercio de las pacientes con LSI te pueden venir de alto riesgo, y tal vez vos le vas a terminar haciendo un tratamiento excesivo a una paciente que no, que no lo merece. Sí, la otra cosa, Acu, a tener en cuenta que siempre el, el criterio médico es importante, las guías son guías, pero... sí pero tu criterio vale, sí. ¿no? Sí, muchas guías o sea, lo dejan como a criterio del profesional en cuanto a cómo seguir, más que nada por lo que veo es con el LSIL, que hay como un poco de, no, no dudas, pero es como muy a criterio del, del profesional si, si lo controla, si hace un tratamiento, etcétera, como dijo. No, yo un ejemplo, yo a veces lo hablo y, y hay pacientes que me dicen, no, doctora, lo vamos controlando, listo, perfecto, pero te tenés que venir cada seis meses, hacemos PAP, colpo y vamos evaluando y lo vamos viendo. Y pero yo digo, a mí particularmente muchas veces, este, nada, decimos, lo, hacemos, lo hacemos el procedimiento y ya está, nos quedamos tranquilitos, igualmente seguimos haciendo el control de cada seis meses posterior y, y vamos evaluando. Pero yo particularmente las lesiones de bajo riesgo suelo pedir el HPV. El test. Eh, ¿Hay más que quieren hacer alguna consulta de todo esto? Sí, no sé. Pablo, ¿me escuchás? Sí, Juanca, ¿cómo estás? Te escucho, Juanca. Ahí, si me escuchás, está, ahí está. Te, me, me escuchas tú, Pablo. Ahora sí, ahora sí. Eso. Ok, les contaba aquí, yo estoy en Chiclayo, que es la parte norte del Perú, está más hacia el Ecuador que hacia la parte de Chile. Eh, quería felicitar a Marti nuevamente por, por la estupenda eh, conferencia. 
Y yo quería contarles algo nada más, ¿no? Que es mi, mi manera de, de enfocar el asunto cuando yo tengo un ley de bajo grado. Si yo tengo ley de bajo grado y tengo histología confirmatoria e displasia leve, o sea, ninguno, lo que hago es observar a la paciente. Pero si la lesión persiste seis meses, hasta el año, de inmediato le hago una tipificación de, de PH, o sea, HPV. Y si este resultado de HPV en una displasia leve, ninguno, confirmada histológicamente, y que persiste, y en la tipificación me sale un HPV 16 o 18, yo trato a la paciente. Ya no, ya no la sigo observando. Porque es muy, muy poco probable que ese, ese tipo de lesión regresión Ese tipo de lesión es el que va a progresar a displasia moderada, o sea, un MIG-2 y probablemente posteriormente al MIG-3. Entonces, en esa paciente, repito, no en todas las displasias leves, en las que persiste, en las persistentes, y que hago tipificación de HPE y me sale un 18, trato a la paciente. No sé qué opina Martín al respecto, pero es la conducta que nosotros tenemos acá. No, mira, nosotros muchos, el test lo usamos en situaciones muy puntuales, particularmente. Crisis. A veces en los ASCUS, en pacientes mayores de 30 años, lo podemos usar. Pero después la verdad que, que lo reservamos muchas veces después para hacer el test de cura. Este, como te decía, lo están usando como tamizaje en, algunos, en muchos lugares de la provincia de Argentina, también en algunos lugares públicos, también acá en, en la Matanza lo están implementando, usan. Pero... Este, o sea, no me parece mal, es bueno porque tal cual, cuando una vez identificado el 16 y 18 somos los que sabemos que no van a regresar y van a poder seguir progresando y avanzando hacia algo mayor, este, pero particularmente nos pasa que como siempre cuando escribimos las clases y demás nos destacaban de que pueden, pueden ser lesiones de bajo grado con un HP de alto riesgo, no solicitarlo porque si no a veces terminamos haciendo algo de más y, y no, está, no está bien eso. Nada, es los lugares, como decíamos, donde uno se formó, de lo que te dicen, lo que te explican, pero la verdad es que no me parece mal, Juan, este, hacerlo de esa forma, más que nada por, la, por el HP16 y 18, que son los que más frecuentemente se asocian y progresan. Claro, o sea, lo que, lo que te digo es lo que nosotros más o menos vemos y planificamos. Si tengo una lesión, como te repito, que es una, una lesión leve, es una lesión que no yo eh, más que controlarla periódicamente, le hago colpo a todas esas pacientes de manera periódica, las, con citas, pero si la lesión me persiste, si la lesión no veo que no hay mejoría, que hay un poco, se extiende un poco más, reviso los archivos fotográficos y veo que el asunto no me está yendo bonito, por decirlo de alguna forma, tipifico. Hago tipificación y si me sale 16 o 18, trato sí, sí. a la paciente. Y por lo general, no, no cauterizo a la paciente. Le hago un cono muy pequeño, muy pequeño, con asa de alambre. O sea, le hago un lip muy pequeño, con una asa muy pequeña. Solamente en la zona que está comprometida, la recuperación es bastante, bastante buena. Es una recuperación ad íntegro y me evito la circunstancia de que esa lesión pueda progresar. Y la otra cosa que quería mencionarte es la siguiente. ¿Sabes cuál es el problema? No sé, ustedes deben tenerlo igual. Uno de los problemas que tenemos muy serios en Perú es que la paciente eh, en alto porcentaje no regresa al consultorio, no regresa al hospital a controlarse. Se pierde de vista. A veces pierde el seguro, a veces la economía le falló, a veces vive en lugares alejados donde no va a tener la posibilidad de tener un control adecuado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es que podemos tomar decisiones un poco más uh, 
severas, un poco ser. más bueno, atrevidas. Eh, eh, que, eh, no, eso es lo que nos sucede. Bueno, o sea, lo que pasa en el hospital de clínicas es un gratis. lugar donde deriva muchísimo y llega gente de, much, de, de muchos lugares, de provincias y todo. Entonces muchas veces ahí hacen los tratamientos porque después es difícil tal vez seguir con el seguimiento de la paciente también para lesiones de bajo grado en mayores de 24 años. Por eso también lo hacen, por la falta de posibilidad de seguimiento en pacientes que vienen desde muy lejos. Tal cual, fuerte abrazo Marta, fuerte abrazo Pablo, no sé si quieres agregarle algo a todo No, yo Juanca lo que te quería pedir a vos si estás, creo que la semana que viene vamos a tratar una paciente que estuvimos charlando ayer y la verdad estaría bueno que estés que se trata de una chica muy jovencita de 24 años eh, obesa y diabética con una menarca tardía que presentó una biopsia positiva para un cáncer de endometrio. Y bueno, se la estudió, nos faltan hacer algunas cosas más y la vamos a volver a tratar la semana que viene, la vamos a volver a charlar, porque la duda está en si en realidad no será un endocervix extendido al cuerpo uterino, ¿viste? Entonces, si estás, sería buena tu opinión, porque tenés también mucha experiencia. No quise decir que sos visto, ¿eh? ojo, ojo. Con todo gusto. ¿Cuándo, ¿Cuándo discuten el caso, Pablo? El, el lunes, lunes o el martes. Vamos a volver a hablar seguramente. Perfecto. Cuenta conmigo. Yo con todo gusto voy a estar con ustedes. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Deja que a Marti vaya a cenar, ¿sí? Bien. <risa> bueno, nos vamos todos a, a cenar, entonces. Eh, no quiero verlo festejar, ¿eh? Ojo, apaguen las cámaras para festejar. Un gran Pablo, abrazo. Cosita. Pablo, consulta, ¿te los comes mañana o el próximo miércoles? El próximo miércoles. El próximo miércoles, ah, quiero pasarle los datos a Nati. Nati, ¿estás por ahí? Eh, sí, la tenés preparada para mañana porque se me cayó una por un hisopado positivo. Ah, listo. Hago la llamada pertinente. ¿Querés, querés mandar mañana? Listo. Hago, ahora me pongo en la tarea. Nos contactamos con la paciente. ¿Qué te parece, Pablo? No tengo ningún problema, con todo gusto. Buenísimo. Bueno, Mandarla tempranito, tipo 8 de la mañana en ayuna, ¿no? Sí, Listo. ¿dónde nos busca, che? Que, no, que me busca a mí en la oficina y yo la llevo para quirófano. Dale. Bueno. Listo. Bueno. Listo, entonces. Genial para mañana. Listo. Vale. Buenas noches. Listo, fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos desde el Perú. Fuerte abrazo, me encantó. Gracias, Juan Coa. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo a todos. Que descansen. Eh, nada, interesantísimo. Cada vez más interesante. Nos vemos. Chao, no, gracias. Bye.